வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே எல் டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தும்மல் இந்த தும்மல் ஏன் ஏற்படுகிறது அதற்குண்டான காரணம் இந்த தும்மல் ஏற்படுவது நல்லதா கெட்டதா அல்லது ஒரு கண்டினியூஸாக இடைவிடாமல் தும்மல் வந்து கொண்டிருப்பதை வந்து நம்ம எவ்வாறு நிறுத்துவது இது போன்ற பல விதமான கேள்விகளுக்கு வந்து ஒரு அறிவியல் பூர்வமான விளக்கத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து இந்த தும்மல் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு தும்மல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நமது உடல் தன்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அதாவது தனது உடலை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக நுரையீரலிருந்து தனது அதாவது ஒரு காற்றை நூறு மைல் வேகத்தில் மணிக்கு நூறு மைல் வேகத்தை வந்து வேகத்தில் அந்த காற்றை வெளியே தள்ளுவது தான் தும்மல் என்று அறியப்படுகிறது ஸோ இப்போ இதில் என்னத்தை வந்து தள்ளும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நமது மூச்சு குழாயில் அதாவது சதைச்சவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரிப்புனாலையோ அல்லது அங்கு சேர்ந்திருக்கும் ஒரு தூசியையோ பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் என்று அறியக்கூடிய அந்த வேண்டாத ஒரு பொருள்களை வந்து வெளியே நமது உடலை விட்டு துரத்து ஒரு <laughs> தும்மல் வருவதை வந்து அடக்கி வைக்க கூடாது அதனால தான் வந்து சித்தர்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்முடைய உடலில் வந்து பலவிதமான வேகங்களால் ஒரு பலவிதமான விஷயங்களில் ஏற்படக்கூடியதில் தடுக்கக்கூடாத ஒன்றாகவும் தும்மலையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ தும்மலை வந்து நம்ம தடுத்தா அது வந்து மூளைக்கோ அல்லது மூளையின் செயல்பாட்டையோ ஒரு மற்ற ஒரு ஆர்கன்ஸினுடைய செயல்பாட்டையோ அது பாதிப்படைய செய்வதாகும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம அந்த தும்மலை வந்து நிறுத்தக்கூடாது இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கண்டினியூஸாக சிலருக்கு வந்துட்டு மிக அதிகமான அதாவது இயற்கையாக வரக்கூடியது ஒரு தடவையோ அல்லது இரண்டு தடவையோ தும்மல் வரலாம் இல்லை ஒரு மூன்று நாள் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஈச் இண்டிவிஜுவல் பாடி ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உடலுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கிறது ஒரு மூணு வாட்டி வரலாம் நாலு வாட்டி வரலாம் இப்போ கண்டினியூஸாக சிலருக்கு வந்து நிறைய தும்மல் ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தும்மிட்டே இருப்பாங்க அல்லது ஒரு நாற்பது தடவையாவது முப்பது தடவை தும்மிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து தும்மல் ஏற்படுவது வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அல் ஒரு அறிகுறியது ஒரு அலர்ஜியின் அறிகுறையைத்தான் அது காமிக்கும் இப்போ இதில் வந்து விஞ்ஞானப்பூர்வமாக ஒரு நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய அந்த தொராசிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர்னால தான் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு ஒரு தும்மல் ஏற்படுகிறது இது நமது ஹார்ட்டுக்கு இதயத்திற்கு சென்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவை வந்துட்டு ஒரு குறைவாக கொடுக்கக்கூடியதாகும் இந்த தும்மல் வரும் வேளையில் ஸோ இது வந்து கண்டினியூவாக ஏற்படுறப்ப கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு அந்த அளவு இதயத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் ரத்தத்தின் அளவு வந்து மிக மிக குறையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும் அதனால் வந்து சிலருக்கு வந்து இப்போ ஆஞ்சி அதாவது ஆஞ்சைனா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஹார்ட்டில் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து அதிகமான தும்மல் ஏற்படுவதால் ஏற்படுவதால் மிக அதிகமான இதயத்திற்கு வழியை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும் ஸோ அதிகமான வழி வரலாம் அதனால் தும்மல் அதிகமாக தும்மிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸோ ஹார்ட்டில் வந்து மற்றபடி இதனால் வந்து எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸோ வேறு எந்த பிரச்சனையும் வராது மிக அதிகமாக ஒரு பத்து வாட்டி ஒரு முப்பது தேர்ட்டி டைம்ஸோ அல்லது ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து ஸ்னீசிங் தும்மல் இருந்தால் தான் வந்து நீங்கள் சீரியஸாக ஒரு மருத்துவரை அணுகி அவரிடம் வந்து ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இது எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை தெரிந்து கொண்டு அதற்குண்டான வந்து சிகிச்சை முறை எழு முறையை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது ஒரு சால சிறந்த விஷயமாகும் ஸோ இந்த தும்மல் வருவதற்கான காரணங்களை பார்க்கலாம் இது வந்து பலருக்கு வந்து மெயினான காரணம்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு அலர்ஜியால் ஏற்படுவது கூடுவது தான் இது அலர்ஜினா என்ன மாதிரி அலர்ஜி டஸ்ட் அலர்ஜி சிலருக்கு வந்து வெளியில் நடந்துட்டு போனாவே வந்து தும்மல் வரும் அல்லது ஒரு அதாவது வாசலை கூட்டும் பொழுது வந்து தும்மல் வரும் ரெண்டாவது சில வாசனை பொருள் ஏதாவது வறுக்கிற அதாவது நான் வெஜிடேரியன் மீன் வறுத்தாலோ அல்லது நீங்கள் ஏதாவது கிச்சனில் வந்து சில சமையல்கள் செஞ்சிட்ருக்கும் போதோ அந்த எண்ணெயில் வறுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்மெல் 
முதல் எடுத்தீங்கனாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வாசனை அதாவது உங்களுக்கு தும்பல் வரும் இப்போ இந்த மகரந்தத்தின் முக துகளை வந்து முகரும் பொழுதும் வந்துட்டு தும்பல் வரும் அச்சு அச்சு அதாவது இந்த பெ பிரிண்டிங் அடிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த அச்சு வந்துட்டு முகரும் பொழுதும் வந்துட்டு நுகரும் பொழுதும் வந்துட்டு தும்பல் வரும் அடுத்தது ஸ்பைசி ஃபுட்டு நிறைய ஸ்பைசியை சாப்பிடும் பொழுதும் வந்துட்டு தும்பல் வரும் பிளாக் பெப்பர் அந்த பெப்பரோ அல்லது அந்த துகள்களை அது வந்து வாசனை நம்ம முகரும் நுகரும் பொழுதும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தும்பல் வரும் நம்மளுடைய மூச்சுக்குழலில் சேரக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ்னாலே வந்து நம்மளுக்கு தும்பல் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம கெமிக்கல்ஸ் சிலருக்கு வந்து பெயிண்ட் அடிக்கிறத வாசனை அந்த ஸ்மெல்லை கேட்டோடனே தும்பல் வரும் உட்டு மர சாமான்கள் வந்துட்டு அறுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சம சிலர் வந்து அந்த மரத்தை வந்து அறுக்கும் போது அந்த துகள்களாலும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தும்பல் வரும் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பிரைட் லைட்டை பார்த்தோடனே வந்துட்டு தும்பல் வந்துடும் லைட் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் தும்பல் வரும் சன்லைட்டில் போனாலும் வந்துட்டு தும்பல் வரும் அடுத்தது வந்து நிறைய சாப்பிட்டா நிறைய அதாவது நம்ம வயிறு வயிறு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அதிகமான அளவை வந்துட்டு உணவை எடுத்துக்கொள்வதாலும் இந்த தும்பல் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு காரணங்கள் அல்லது மூக்கில் வந்து அந்த சதை மூக்கின் அந்த சதை சவ்வு வந்து வளர்ந்திருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுவதாலும் வந்து தும்பல் வரும் இது வந்து உடல் தன்னைத்தானே நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தன்னைத்தானே குணப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு இயற்கையான நிகழ்வாகும் இது வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வந்து விடா தும்மல் அதிகமான தும்மல் இருந்தால் தான் வந்துட்டு இது நீங்கள் வந்து ஒரு மருத்துவரிடம் வந்துட்டு கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் இல்லாட்டி சாதாரணமாக வந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்மளுடைய அந்த நோசல் அதாவது நம்மளுடைய மூக்கின் துவாரத்தையும் வாயும் தொண்டையும் வந்து க்ளீனிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இது இந்த தும்மல் வருவதால் நம்மளுக்கு மிக மிக நன்மையைத்தான் தரக்கூடியதாகும் ஸோ இதிலிருந்து எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் எப்படி இந்த தும்மலை வந்து அதிகமான தும்மல் இருந்துச்சுன்னா இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே இந்த காரணங்கள் தான் இது என்ன காரணங்கள்னு நீங்கள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் இந்த தும்மல் அதிகமான தும்மல் வருவதிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்து விடலாம் இப்போ நிறைய சாப்பிட்றீங்க நிறைய அதிகமான டூ மச் ஆஃப் நிறைய சாப்பிடும்போது எனக்கு தும்மல் வருது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சாப்பாட்டின் அளவை வந்து நீங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு நல்ல பிரைட்டான லைட்டை பார்க்குறீங்க அந்த டைமில் வந்து தும்மல் வருதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டையோ அல்லது சன்லைட்லேயோ வந்துட்டு நிறைய அதிகமான வந்து உச்சவெயில் அல்லது இந்த ரொம்ப பிரைட்டான லைட்டில் வந்து நீங்கள் தவிர்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து தும்மல் வருவதை நீங்கள் தடுத்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு என்ன வந்து அலர்ஜி எதனால் தும்மல் வருதுன்னு அந்த காரணத்தை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அதற்குண்டான ஒரு ஒரு தீர்வை வந்து அதுக்கு அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னாவே இந்த தும்மல் வருவதை நிறுத்திக்கொள்ளலாம் மற்றபடி இந்த தும்மலை பார்த்து பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து சாதாரணமாக உடல் இயற்கையாக தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த தும்மலாகும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் இது பலன் தரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இதை எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்